I Lemvi bliver gylde afføring fra mennesker og andet organisk affald lavet om til energi. Sådan har Lemvi Biogas produceret strøm og varme siden 1992, og den proces ser fast arbejde her nærmere på. Syd for Lemvi ligger Danmarks største biogasanlæg. Her bliver især gylde lavet om til el og varme. Den proces, der sker i biogasanlægget, kan bedst forklares med en minimodel i laboratoriet. Gylde eller organisk affald kommer i en kolbe med bakterier. Det kommer så bare ned i en vandbad med 52 grader varmt vand. Og så, og så går den bakterier, de går i gang med at omdanne det organiske affald til, til, til metangas. Og der kan vi så måle mod gas, der kommer ud af det her i den her kolbe her. Det er altså den proces, der sker her i de fire store reaktorer på Lemvi Biogas. Bakterierne, der er derinde, de tager alt det tyk, der er i gylden, og omsætter til gas. Og det der er tilbage, det er jo alt vandet stadigvæk, og så alle næringssalterne. Anlæggets vigtigste materiale er gylden og den låner de gratis af landmændene. Alternativet er, at de ikke bliver brugt til noget som helst. Og jeg får nogle fordele, få fordele ud af det ved, ved en anelse bedre gylde, og, og det må jeg også være ved. Siden 1992 har der ikke været pause i biogasproduktionen. Og for hele tiden at holde produktionen i gang, skal der gylde til. Derfor skal chaufførerne ud til landmændene, selv når der er snestorm. Ja, vi sidder vist lidt fast. Vores produktion er lige stor døgn rundt og år rundt, så vi skal både have lige meget ind og lige meget ud, uanset vind og vejr. Og med ekstra hestekræfter lykkes det da også at komme fri igen. Chaufførerne afleverer først den afgassede gylde tilbage til landmanden. Jeg skal have ca. 30 tons læse af, og, så, og det tager cirka 3,5 minutter, så det, det er snart overstået. Herefter bliver tanken igen fyldt med nyt gylde, som skal tilbage til Lemvi og afgasses på anlægget. Lemvi Biogas er ejet af 75 landmænd i et anpartsselskab. Det var nogle fremsynede landmænd her på lemvi egnen som gik sammen i 86 og ville bygge biogasalæg sammen, og i 92 der startede det. Den årlige omsætning er på 22 millioner kroner, men der har aldrig været overskud. Når det giver et overskud, så sænker vi gasprisen for at få til at løbe, løbe rundt i nul. Og sådan er vores aftale. Når chaufførerne vender tilbage med gylden, bliver den pumpet ned i en stor tank. Det hele gulv er en tank herinde i vores aflæsningshal. Så den gylde er at tage med ud fra landmanden, byr pumpe her ned under, og pumpe ned under gulvet. Udover gylde, som modtager Lemvi Biogas, også mange andre produkter. Faktisk ender afføringen fra alle borgerne i Lemvi Kommune også her. Men også affald fra slagterier, triple nine, mejerier og slam fra minkfoderproduktionen bliver brugt til at lave biogas. Der er i alt tre chauffører, der kører rundt og henter affald. Og deres vigtigste hjælpemiddel er fire kameraer, der er monteret på lastbilen. Mange gange kan jeg ikke se, se ud af af vinduet eller i spejl, hvor, hvor kranen armen er lige nøjagtigt. Der kan jeg bruge mine kameraer. Også når jeg læser af op i en, i en høj tank, så kan jeg også se, hvor meget der er i tanken. Chaufførerne tager prøver af gylden, og en gang om ugen bliver de analyseret i laboratoriet. Her der er de noget kogylde her, som, som de er hente. Og der vejer vi så vores vægt, og så og så kommer I i ovnen i 24 timer ved 104 grader. Efter 24 timer i ovnen er alt vandet i gyldeprøverne fordampet. Det er kogyldet, det her, som er, som er tørt ud. Så har vi et tørstof her tilbage. Og det vejer vi så, og så, så har vi både vægt og tørvægt. 
Og det her det er en, en svinegylde. Der er lidt mindre tørst trafi, kan man se. Resultaterne fra laboratoriet kommer herefter ind på kontoret. Når de har lavet de analyser der, så skal vi tage dem ind i, i systemet. Og så, øh, ja, det er det, det er det, vi har forbindelse med det. Lemvi Biogas er næsten selvforsynende med energi. Der skal dog bruges lidt olie til at holde den gasmotor i gang, der producerer el og varme. Og olien bliver jævnligt tjekket. Der er lidt svovl i, øh, i biogassen. Så vi kører med en, øh, en svovlindhold på ca. 100 pars per million. Og så undersøger man hele tiden for hver 250 driftstimer. Der undersøger man øh, olien og sælger den til Holland til en analyse. Og så kommer der så svar tilbage, om stadig, olien stadigvæk er, er godkendt til brug. Selvom der bliver produceret store mængder el og varme, så er der kun 10 ansatte på biogasanlægget. Medarbejderne har derfor flere forskellige opgaver. Blandt andet vedligeholder og reparerer de selv de fleste ting. Vi er ved at reparere sådan en vinkelgear her til en område. Og der skal nye lejre i. Og, og pakdås. Den er blevet utæt, så der kommer gylde ind. Selvom det rent ud sagt er lort, medarbejderne arbejder med, så er det kun få steder, de kommer i berøring med det. Et af stederne er, når maceratoren skal renses. Det her rågylden kommer ind, og så stopper vi alle fremmede lemer. Og så får den fine snit, der også er det halm, der er. Så nu skal vi have den åbent, så nu starter vi med at tage strømmen fra. Så kommer der jo gyld ud her. Og vi kan se, at den trænger til at blive renset. Der er masser af fremmede lemer i. Det er bedst med det tynde gylde der. Maseratoren bliver renset hver dag, så rørene og pumpen ikke bliver stoppet til. Noget af det, vi lige har fundet ned i den maserator, der er lidt... Lidt plastik og, og en par hønsefødder. Så det er jo ikke rart at få, få med op i reaktoren. Det er godt, vi kan stoppe det her. Det er ikke til at komme uden om, at så store mængder gylde og affald lugter. Men for at holde sig gode venner med naboerne, så har biogasanlægget et specielt lugtrensningsfilter. I det hele taget er der meget fokus på lugten. Der er nemlig stor forskel på den gylde, der kommer ind i anlægget og den, der kommer ud. Det her det har før været uh, gylde, som både lugter og tarmrester. Man har jo fra slagteri og, og rester fra mennesker til afføring. Og nu er sådan en lukfri, tynd væske. I dag er der 19 biogasanlæg i Danmark. Biogasproduktionen er meget miljøvenlig, og regeringen har da også besluttet, at der i fremtiden skal satses endnu mere på biogas. Der er gylde nok, så der er jo plads til en masse. Og der er jo ikke sådan konkurrence imellem os, fordi der er begrænset for, hvor langt man vil køre efter gylden. Udlandet har også fået øjnene op for den lille virksomhed i Lemvi og den miljøvenlige måde at lave energi på. Næsten hver uge er der oversøgske besøg fra eksempelvis Kina, Malaysia og USA. I dag ville det koste 97 millioner kroner at etablere et biogasanlæg som det i Lemvi.